Landeshauptmann Markus Wallner, derzeit tagen wieder die Landeshauptleute. Ein Thema war dabei auch wieder die Sicherheitsstrukturen, das Bundesheer. Wie geht es hier weiter? Vorarlberg hätte ja gern mehr Soldaten. Ja, da haben wir natürlich sehr klare Anliegen. Es war der Verteidigungsminister bei der Landeshauptleutekonferenz, insofern eine vernünftige und gute Aussprache. Aber ich habe natürlich von der Vorarlberger Seite klar gemacht, dass das, was versprochen wurde, umgesetzt werden muss. Wir haben es Anfang des Jahres gemerkt, in der Schnee- und Lawinensituation, da gab es sehr viele Hubschrauberflüge, die wir benötigt haben. Und die Hilfskräfte haben perfekte Arbeit im Land geleistet, Lawinenkommissionen auch. Aber letztlich war auch der Assistenzeinsatz des Bundesheeres sehr hilfreich, vor allem was die Hubschrauberflüge angegangen ist. Das heißt, da gibt es ganz klare Interessen. Ein starkes Bundesheer im Land wird benötigt, insbesondere in Katastrophensituationen. Dem Minister habe ich das auch noch einmal so mitgeteilt. Er hat die fixe Zusage gemacht, dass die Pionier, der Pionierbereich in Vorarlberg ausgebaut wird, was ja im Konkreten heißt, eine eigene Pionierkompanie, also eine Erweiterung der Pionierkräfte in Vorarlberg. Das halte ich für sehr, sehr gut und für sehr wichtig. Das muss schrittweise aufgebaut werden, umgesetzt werden. Und umgekehrt brauchen wir natürlich auch immer die Möglichkeit, Hubschrauberflüge durchführen zu können. Ich glaube, das war ein, ein gutes Gespräch, wo der Minister klar gemacht hat, von seiner Seite, er möchte hier auf Kurs bleiben. Er sucht um Unterstützung, wenn es um die Finanzierung geht, insbesondere auf Bundesebene. Und andererseits äh, habe ich die Vorarlberger Interessen mehr als deutlich artikuliert. Äh, ich trete immer dafür ein, dass wir ein starkes, gut ausgebautes Bundesheer in Vorarlberg haben. Das braucht es auch unbedingt, wenn wir äh, wieder in die Lage kommen, Katastropheneinsätze zu bewältigen. Dann ist das Bundesheer natürlich eine wichtige Hilfestellung. Also so, so gesehen eine gute Aussprache. Gibt es da einen Zeitrahmen, bis was man sagen kann, ist da was absehbar, bis wann könnte man Pioniere in Vorarlberg haben? Ja, wir haben uns natürlich jetzt nicht direkt eingemischt in die Finanzierungsverhandlungen, die auf der Bundesebene in den Ressorts laufen. Natürlich Finanzminister und Verteidigungsminister haben hier gemeinsame Aufgaben der Finanzierung in Zukunft. Ich glaube, jedem ist bewusst, dass man hier ganz genau hinschauen muss, etwa wenn es um die Frage von Nachbeschaffungen geht, um Ausrüstung geht bei den Hubschraubern dann äh, ist auch aus Vorarlberger Sicht zu sagen, äh, wenn wir hier Hubschrauber einsetzen, im Land benötigen, dann muss auch die Ausrüstung da sein. Da müssen auch Hubschrauber da sein. Da wird es in den nächsten Jahren zu Nachbeschaffungen kommen müssen. Das wird Geld kosten. Äh, das liegt eigentlich auch, auch im Budgetplan. Insofern gehe ich davon aus, dass das gut funktioniert. Der Aufbau der Pionierkompanie ist zugesagt. Das ist bereits in Umsetzung. Das heißt, man bemüht sich hier entsprechendes Personal zu finden und auch aufzubauen. Wir wissen, dass die Ausweitung in dem Bereich der Aufbau einer Kompanie, einer eigenen Pionier- und Sicherungskompanie in Vorarlberg gut wäre, aber natürlich auch seine Zeit benötigt. Das ist nicht immer nur eine Frage des Geldes, sondern dann geht es auch darum, dass man das Personal dazu findet. Und äh, das ist auch eine Aufgabe, die im Land da ist. Der Militärkommandant, das Militärkommando bemüht sich hier ganz intensiv darum und äh, hat auch meine, meine vollste Unterstützung. Ähm, der Minister hat grünes Licht gegeben, das ist gut so. Das heißt, wir können diese Arbeiten im Land einfach gut fortsetzen. Ein anderes Thema am heutigen Tag war die Trinkwasserversorgung. Frau Alberg fürchtet hier um den Bestand der Wassergenossenschaften. Warum? Ja, das ist ein gutes Beispiel, wo auch Europa ins Spiel kommt. Wir sind mitten im Europawahlkampf gerade auch noch, wo das auch in der Öffentlichkeit gesagt werden muss. Frau Alberg hat ein hohes Maß an Trinkwasservorkommen und hat exzellente Qualität. Es ist auch vernünftig, wenn hier ein paar Regelungen da sind über die Grenzen hinaus. Aber am Ende des Tages muss das in Vorarlberg abgesichert sein. Und unsere ähm, Trinkwasser, auch Genossenschaften, die wir haben, die Verbände, die wir in dem Bereich haben, die machen gute Arbeit. Da braucht es nicht zu so viel in europäischer Regelung. Da kann sich Europa durchaus etwas zurückhalten. Äh, Europa soll sich dort darum kümmern, wo die Wasserqualität nicht passt. Aber es wird auch vermutet, dass neue Richtlinien oder neue Gesetze wieder kommen, die in Richtung Privatisierungsdruck gehen könnten. Das ist nicht etwas, was Vorarlberg hilft, sondern schadet. Und äh, von daher muss ich schon sagen, wenn es um Trinkwasser geht, dann äh, verstehen wir eigentlich keinen Spaß. Äh, das Trinkwasser muss in Vorarlberger Hand bleiben. Und äh, wer hier immer auch mit europäischen Gesetzen eingreifen will, äh, muss schon wissen, dass wir uns das jedenfalls ganz genau anschauen. Die Landeshauptleute waren einer Meinung in der Frage, Trinkwasserangelegenheiten sind Angelegenheiten, die wir zu regeln haben und wo wir nicht zu so viel einen europäischen Einfluss brauchen. Schon gar nicht in Österreich, wo die Qualität ja auf höchstem Maß abgesichert ist. Im Vorarlberg sowieso ausreichend vorhanden und in bester Qualität. Wir halten das Wasser hier sauber im Land. Wir schauen, dass die Bevölkerung ausreichend versorgt wird. 
Äh, ehrlich gesagt, da braucht es ja von der europäischen Seite nicht allzu viel einen Einfluss. Da sollte man sich zurückhalten. Ein anderes Thema, wo aktuell die Frage ist, was ist Landessache, was ist Bundessache, ist die Zuständigkeit bei den Krankenhäusern. In Vorarlberg noch klar in Landes- bzw. sogar in Stadthand. Der, Land, äh, der Bund hätte hier mehr Einfluss. Was ist hier der Standpunkt des Landes Vorarlbergs? Also da gab es zuletzt vom Bundesminister Moser ein, äh, will, will ich sagen, etwas unausgegorener Vorschlag. Mein Kollege in Tirol hat ihn als kurios bezeichnet, das trifft die Sache ganz gut. Naja, wenn man es genau anschaut, äh, ist, dies, glaub ich, ist das, glaube ich, ziemlich klar. Die Länder sind schon zu gewinnen und das ist auch richtig so, wenn Gesetzeszuständigkeiten klarer zugeordnet werden und wenn Entflechtungen stattfinden. Im ersten Teil der Verfassungsreform ist da auch einiges geschehen, zum Beispiel Jugendhilfekompetenz ist an die Länder übergegangen. Das war aus meiner Sicht ein guter Schritt. Man hat alte Gesetze, die zurückgehen bis zum Jahre 1920, abgeschafft, sogenannte Überleitungsgesetze. Aber jetzt gibt es wieder Vorschläge, die in Richtung Zentralisierung laufen könnten. Und äh, da muss man schon auch warnend auftreten. Am Ende geht es ja auch immer darum, dass wir eine gute Spitalsversorgung in Vorarlberg absichern, dass wir dort mitreden wollen, dass wir das auch ein Stück weit alleine entscheiden wollen in Zusammenarbeit mit dem Bund schon, aber natürlich nicht in einer Abgabe der, der Gesetzeskompetenz. Das heißt, was hier im Raum steht, ist, dass die gesetzgebende Zuständigkeit für Spitalwesen zur Gänze an den Bund abgegeben werden soll. Das ist aus Sicht der Landeshauptleute kein guter Weg. Im Moment ist das so, dass Verhandlungen laufen werden, das letzte Wort nicht gesprochen ist. Aber es muss schon auch klargestellt werden, dass eine eine Totalzentralisierung in dem Bereich, eine vollständige Abgabe der Gesetzeszuständigkeiten an den Bund im gesamten Spitalsbereich äh, aus meiner Sicht kein guter Weg ist und das muss auch abgelehnt werden. Ähm, man kann uns gewinnen für Entflechtung, aber nicht für Totalzentralisierung.